ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി എലവൻ എലവൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് തോട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എർലി മോർണിംഗിൽ തിങ്ക് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റീഡിങ്സ് ജനറലാണ് ജനറലസ് റീഡിങ് ആണ് ടൈംലെസ് റീഡിങ് ആണ് നിങ്ങളെപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ടൈം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിനേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിവൈൻ പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ മോർണിംഗ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിവൈൻ ടെംപ്രൻസ് നൈറ്റ് ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസ് Eight of Pentacles, Queen of Wands. രാവിലെ തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ കുറിച്ചായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ എഫോർട്ട് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ അതായത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും ശരി ഇവർ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒത്തിരിയധികം സ്ട്രഗിളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു എനർജി ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എഫോർട്ട് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇത് ഇയാൾക്ക് അതിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഒരു ഇന്നേനിങ് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു സൺ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഫോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു സെപ്പറേഷൻ പീരീഡ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ടൊന്നും മടിക്കുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ മൈൻഡ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ടാവാം ശരിക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് പിണക്കത്തിലാണ് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഗൗരവഭാവത്തിലാണുള്ളത് എനിക്ക് മീൻസ് ഇനഫ് ദിസ് ഈസ് ഇനഫ് എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയിലും കുറേ ആയി ലൈഫിൽ കുറേ ആയി നിങ്ങൾ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു കുറേ ആയി ഇത് ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് സഹിക്കുന്നു ഇനി പറ്റിയേല എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയിലായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അതായത് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ വളരെ പ്യുവർ ആയിരിക്കാം മീൻസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ തടയിച്ചക്കടം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ തടയിച്ചക്കടം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേർത്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങളെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു എനർജി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂനോ ഫാൻസിൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുള്ളത് സോറി വേൾഡ് കറൻ്റ്ലി നിങ്ങളും ഈ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ഓഫ് ഫാൻസിൻ്റെ എനർജി ഒത്തിരിയധികം മെൻറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ഓരോ ഡേയിലും എഴുന്നേക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഒരു എനർജി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ശരിക്കും നയൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കൾ ആവാനായിട്ട് ആകെ നിങ്ങൾ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നയൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസ് അത് മൈ വേ ഓർ ഹൈ വേ എനർജി അതായത് നിനക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ വരണ്ട നീ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എനർജി ഇയാൾ ഒത്തിരിയധികം ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം മെൻറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയി ശരിക്കും ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഔട്ട് കോം വേറൊന്നാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷനി
ഒരു വോൾഡിൻ്റെ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് വോൾഡിൻ്റെ കാർഡും എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അതല്ലായെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷനിലായിരിക്കാം മേ ബി മേ ബി ചിലരൊക്കെ ടിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിലായിരിക്കാം ഇവിടെയുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൈക്കിൾ നിങ്ങളും ഈ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ലേൺ ലെസൺ നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എനർജി ഇവിടെ ഡിവൈൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ എൻ്റായി ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ ഈസ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിറർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എനർജി അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ എനർജിയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാകാം നയൻ ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദി ഫുൾ ഇയാൾക്ക് നിങ്ങൾ വിഷ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു രസമാണ് ആൻസർ കാരണം വലിയ സ്നേഹമാണ് കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ബ്ലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങിരിക്കും അനങ്ങാതെ അപ്പം നിങ്ങൾ പോയി പാമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഒത്തിരി അധികം പാ പാമ്പറിങ് ആവശ്യമാണ് അതായത് ഇവരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവർക്കത് ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവർ വലിയൊരു ഇവർ ഇവരുടെ ഈഗോ ഒന്നും കളയാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ പാമ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ഒരു എനർജി ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഫ്രീഡത്തിന് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് സി നോക്കി ഈ ഒരു ഫോൾ പോകുന്ന എനർജി കണ്ടില്ലേ ഒരു ഇമേജ് ഒരു എനർജിയാണ് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു എനർജിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്താ അതേ നോക്കിയേ എപ്പോഴും ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകല്ലേ പ്ലീസ് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താലും നല്ലതും ചീത്തയല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവരതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അതായത് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എനർജി എപ്പോഴും ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു എനർജിയിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറകെ 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 കാലും കൈയും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുള്ളത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നോ റിപ്ലൈ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഡോൺ കെയർ അതാണല്ലോ എനർജി താല്പര്യം ഉണ്ട് നയൻ ഓഫ് കപ്സ് ആണ് വിഷ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും കാണിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കപ്പ് ഓഫ് ലവ് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോൺ കെയർ താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഒരു കപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് അക്സെപ്റ്റ് നിൻ്റെ ഒരു കപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എനർജി ക്യാൻസർ സ്കോപ്പിയോ പൈസിസ് ടോറാസ് വെർഗോ ആൻഡ് കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് ജെമിന ലിബ്ര ആൻഡ് അക്വീലിയസ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴക്കിടകം വൃശ്ചികം മീനം രാശി ക്യാൻസർ സൈൻ അതായത് വാട്ടർ സൈൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏരീസ് ലിയോൺ സജിറ്റേരിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേടം ധനു ചിങ്ങം രാശി ആൻഡ് ഇടവം കന്നി ആൻഡ് മകരം രാശി അർത്ഥ സൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അതറിയില്ല അപ്പം രാഷീസ് അറിയില്ല എന്ന് ബി എം ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാതെ ഞാൻ റീഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് എഗെയിൻ ഹിയറീസ് ടോറസ് വെർഗോ ആൻഡ് കാപ്രിക്കോൺ ഇടുവം കന്നി മകരം രാശി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെവൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസിൻ്റെ എനർജി എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് സ്റ്റക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർഡ് പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആകാം കരിയർ ആവാം പേഴ്സൺ ആവാം എന്ത് വേണേലും ആകാം ഇവിടെ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് റീസെൻ്റ്ലി ഇയാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് കരിയർ ആണ് ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഒത്തിരി
അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയും സേഫും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഏപ്രിൽ മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മേ ബി ത്രിബിൾ ഫോർ കാണുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെ ഹൈ പ്രിസ്റ്റിൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഇവരെന്താ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നിങ്ങളെ ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവർ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണ് വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എനർജിയാണ് കാരണം എന്താ ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയുക വളരെ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവാണ് വളരെ സ്മാർട്ടാണ് ബ്രേവ് ആണെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ആ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ പൊസിഷനിലുള്ള ആയിരിക്കാം ഒത്തിരി റീഡിങ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അതായത് റീഡ് ബുക്കൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വളരെ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ അതൊരു ഹൈ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റിൽ ഇവർ നിങ്ങളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് നിങ്ങളെ വേണമെന്നുള്ളൊരു എനർജി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇവരത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാണിക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോൺ കെയർ ഫെബ്രുവരി മന്ത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ടോക്സിക് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അധികം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടാവാം മേ ബി ഈ ചെറുക്കൻ ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സോറി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഈ കാർമിക് കണക്ഷൻസ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും കാർമിക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഒരു ഫെമിനൻ എനർജി എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ മേ ബി തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കാം തേർഡ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും മീൻസ് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എനർജി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തൊരു ലേഡിയില്ല ആ ഒരു എനർജി ആയിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന തേർഡ് പാർട്ടിക്കുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ലേഡി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു എനർജികളാണ് ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇവർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയി രണ്ടുപേരും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പലതവണയും റിയൽ ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ട് റിയൽ ആയിട്ട് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാർമിക് കണക്ഷൻസ് ആണ് ബ്രേക്ക് ആകും പക്ഷേ എങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇവിടെ സി ഇവിടെ നമുക്ക് എംബ്രറിൻ്റെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ വളരെ ടോക്സിക് ആയിരിക്കാം ചിലർക്കൊക്കെ കാരണം ഒത്തിരി അധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി ഇവിടെ ടോക്സിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇയാൾക്കുള്ള ആ ഒരു എംബ്രർ പവറിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗോയിസ്റ്റിക് എനർജി ഭയങ്കര ഈഗോ ആയിരിക്കും മീൻസ് താ താന്ന് തരാനായിട്ടൊരു എനർജി ഉണ്ടാവില്ല ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ മാരീഡ് ആണ് മാരീഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ആ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കാം ആയിരിക്കാം കാം ആൻഡ് കൂൾ എനർജീസ് ആയിരിക്കാം വളരെയധികം ഒരു ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അയാളുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ടൊന്നും നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങളും റീഡ് ചെയ്യാൻ അയാളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഒരു കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തുറന്നടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവർ നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ശരിക്കും ഇവരുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ വളരെയധികം ഫിസിക്കൽ എനർജി സെക്ഷൽ എനർജി ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇയാൾ വളരെ എന്താ ഫിസിക്കൽ മീൻസ് സെക്ഷൽ മീൻസ് ഡെവിലിൻ്റെ ഒരു എനർജി ഡെവിൽ മീൻസ് ഒബ്സഷൻ സെക്ഷൽ അഡിക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡിക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് ഫൂളാണ് ഫൂളിൻ്റെ എനർജിയാണ് പക്ഷേ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ഈ ഒരു വ്യക്തി വേറൊരാളാണ് സോറി ടു സെൻ
നൈറ്റ് ഓഫ് സോൾസിൻ്റെ എനർജി ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ എനർജിയാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പിന്നീട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒരു നിങ്ങളുമായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയധികം ഇത് ആ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഇയാളെ ഒത്തിരിയധികം അട്രാക്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഡിക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലി ഇവർ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡേ ഡ്രീമിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡേ ഡ്രീമിങ് മീൻസ് പകൽ സ്വപ്നങ്ങളില്ലേ ഓക്കെ ആറ് എനർജി ആയിട്ടോ പകൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഗീൻ അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിലപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം വീണ്ടും ഒരു തവണ ഈ ഒരു വ്യക്തി വരുന്നത് നിങ്ങളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അയാൾക്കുള്ള സെക്ഷൽ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇയാൾ എന്നെ സെക്ഷലി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഒരു ടോക്സിക് കണക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യെസ് ഞാൻ വേർത്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രയോറിറ്റിയാണ് മീൻസ് ഞാനെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി എനിക്ക് പ്രയോറിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അവർക്കുള്ള സെക്ഷൽ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു എനർജി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല അയാൾ ആളുടെ അടുത്ത് ആരുടെ അടുത്ത് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അല്ല സെക്ഷൽ നീഡ്സ് ആണ് ആ ഒരു എനർജി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആർക്ക് റെസനേറ്റ് ആവുന്നു എടുത്തോളുക അഫോം ചെയ്തോളുക വിഡ്രോ ചെയ്യുക കണക്ഷൻ ഇന്ന് കോഡ് കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ നോക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എനർജി എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കറൻലി ഡെത്ത് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി ഒരു കപ്സിൻ്റെ എനർജി മീൻസ് ലവ് മീൻസ് അത് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചുമ്മാ നമ്മൾ ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരാളെ ജസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ കാണുന്ന ചിലരുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നവരെയും പിടിക്കുന്നവരെ എല്ലാം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആ ഒരു എനർജിക്ക് ഇവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പ്രസൻ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പ്ലസ് ഇവിടെ ത്രീ ഓ വാൻസിൻ്റെ എനർജി നിങ്ങൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഇവിടെ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് ന്യൂ ബിഗിനിങ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂ ബിഗിനിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ഓ വാൻസിൻ്റെ എനർജി ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങളോട് ഒരു ഒബ്സഷൻ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒത്തിരിയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങളെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആ ഒരു എനർജി വീണ്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഫാമിലി പേഴ്സൺ പക്ഷെ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്കുള്ള നീഡ്സ് ആണ് സെക്ഷൽ നീഡ്സ് അതാണിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തേക്കും പോയി ഇതാക്കുന്നത് അത് ഒത്തിരി പേരുമായിട്ട് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് ഇയാൾ ഞാൻ ഷുഗർ കോട്ട് റീഡിങ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ഇതിൽ ഉള്ള എനർജീസ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ ക്യൂൺ ഓഫ് കപ്സ് ക്യൂ
ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ സൈലൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളത് ആൻസർ ഇല്ല അപ്പം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു റീ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ ആ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൈലൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നുള്ളതും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയുന്നുള്ളതും സോളി ട്യൂസേ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം കിങ് ഓഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളല്ല മൂവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിങ് ഓഫ് പാൻഡിക്കൾസിൻ്റെ എനർജിയാണ് സോ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും ബുദ്ധിപരമായിട്ടും ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേ ബി നോണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സെക്ഷൽ സോറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ നോ റിപ്ലൈ അതാണ് കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും തിങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ മൈൻഡിൽ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് കിങ് ഓഫ് വാൻസ് ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു കിങ് ആണത് കിങ് ഓഫ് വാൻസ് എക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പേഴ്സണൈസ് റീഡിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡി എം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏഴ് മണി തൊട്ടാണ് റീഡിങ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് തിരക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സോ താങ്ക്